गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जैसे कि आपको महत्ति है अपना आता हा एक श्रवण शेवट का टॉपिक रहा है चैप्टर बीट ह्यूमन इवोल्यूशन का ह्यूमन इवोल्यूशन का जो स्टार्टिंग जो पार्ट है ज्यादा अपन अर्थ सरफेस जो प्लैनेट है प्लैनेट वरती जे अगोदर डायनासोर्स अच्छे डायनासोर्स नर का डायनासोर्स एक्सटिंक्शन च कारण अपन बगित होते कि एक मेटीरो मेटीरो मेटीरोइड्स अपने प्लैनेट से बंबाट होता गल्फ ऑफ मेक्सिको मन आज तथे जो मेक्सिको होता कि बरचे रेडिएशन इमिट जायनासोर्स जो पॉप्युलेशन होता तो एक्सटिंक्टा तो ती घटना है जवरपास सेवन करोड़ इयर अगो मे अपना सात कोटी वर्षा पूर्वी की गोष है डायनासोर्स एक्सटिंक्शन आता तुम्हारा कि हा फ्लो चार्ट मी मैं ये ड्रॉ के लिए कारण हा फ्लो चार्ट तुम्हें ड्रॉ कर पुस्तक मधुन तस पुस्तक मध्य है एक पॉइंट्स नुसार जर आप हा फ्लो चार्ट ड्रॉ के तुम्हारा यूजफुल हो फ्लो चार्ट इत ड्रॉ के लिए आप प्रत्येक टाइम जो है ड्यूरेशन जस जस पूरे गुसार ह्यूमन से जी उत्क्रांति मन अपने बदल डेवलपमेंट कशा पद्धति हो आज स्टार्टिंग जस कि मैं संगित है जवरपास एप्रोक्सिमेट हा सीम्बॉल जो है तो अपन एप्रोक्सिमेट सापरतो तो एप्रोक्सिमेटली सेवन करोर इयर अगो डायनासोर्स गेट एक्सटिंक अपन जो पॉइंट के लिए संगित जाए कि सेवन करोर इयर अगो डायनासोर्स पॉप्युलेशन जो होता तो पूर्णपने नष्ट मगे एनिमल्स रिमेनिंग होते तिथर जे है पुनः जेव लाइफ पूर्व परिस्थिति लगली प्लैनेट वरती अपने एनिमल्स उरलिमल्स जे होता अपन एनशियंट एनिमल्स मन तो एनशियंट एनिमल्स जे पूर्वज है जुने हैं खूब जुने के एनिमल्स तथे उरले होता एनिमल्स जर जर बॉडी स्ट्रक्चर जर बगित कि एनिमल्स कड़े बगित तेल अल सीम्स लाइक मंकी आज जे है अपने कड़े मॉडर्न मॉडर्न जो है तो ल्यूमर्स नावाच एनिमल है तो यारखे दिशाएं ल्यूमर्स सारखे ते एनिमल्स सापड़ू लगे निर अबाउट अपन संगू शको कि एक्सटिंक्शन डायनासोर्स नर जे एनिमल्स होते सीम्स लाइक ह्यूमर्स सारे दिशा एनिमल्स होते मग इवोल्यूशन प्रोसेस पर आता हिंदी लगे होना घटना नहीं हमें खूब सारे कोट्यावधि वर्ष जे हैं गे जस आप संगत कि सात कोटी वर्षा पूर्वी डायनासोर्स एक्सटिंक्टर निर अबाउट टू टू थ्री क्रोल इयर आफ्टर का अपने हा बर अबाउट फोर क्रोल इयर अगो मे आता अपन तीन कोटी वर्षा नर का नर का ह्यूमन्स लाइक एनिमल तथे उरले होते तेल अ ती एक्सटिंक्ट हो गई ती जी है ती हलूह डिपेयर वह लगी तेल जी है ती डिपेयर हो गई आता ती टेल डिपेयर कशा मु ड्यू टू द इवोल्यूशन प्रोसेस आता जे नेचर मध्य चेंजेस होते बेनिफिशियल टेल हलूह डिपेयर इवोल्यूशन पर हो लगे हाथ हैंड्स एंड ब्रेन्स देखी एनलार्जमेंट होता ब्रेन जो है तो एनलार्ज इवोल्यूशन प्रोसेस देखी हो कंटिन्स देखी इवॉल्वे हाथ देखी व्यवस्थितपने वालू लगे स्ट्रक्चर जो इवॉल्व स्पीसीज आज अपन ओखतो इजिप्टो पिथिकस नावाचार स्पेसिज घटना कभी जी है चार कोटी वर्षा अगोदर इजिप्टो पिथिकस जो अपना फ्लो चार्ट है पुस्तक मध्य डायग्रामेटिकली दिल्ली है एनिमल्स ये अपने सापरा मग का ग्रैजुअल इवोल्यूशन चालू होते इजिप्टो पिथिकस जे होते 
यांचं पुन्हा कन्वर्जन झालं इप लाईक अॅनिमल्स मध्ये ते जे इप लाईक अॅनिमल्स असतात त्यांच्यामध्ये ते हळूहळू बदल होऊ लागला आणि इप लाईक दिसू लागले इव्हॉल्व झाले ते आणि हे इप लाईक अॅनिमल्स जे आहेत इप लाईक अॅनिमल्स मध्ये मायग्रेशन सुरू झालं आता त्यांच्यामध्ये मायग्रेशन म्हणजे काय काही एप्स ज्या आहेत त्यामधल्या काही एप्स ज्या आहेत ते मायग्रेट केल्या मूव्ह केल्या टुवर्ड्स द साऊथ अँड नॉर्थ ईस्ट एशियामध्ये म्हणजे साऊथ आणि नॉर्थ ईस्ट एशियामध्ये ते मूव्ह केल्या आणि त्यांच्यामध्ये ही जे कंटिन्युअस इव्हॉल्युशन होत इव्हॉल्युशन होऊन 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 त्यांचं जे कन्व्हर्जन आहे इव्हॉल्व झाल्यात त्या एपलाईक अॅनिमल्स आर इव्हॉल्व इन टू जीपन अँड ऑरन ऑरन गुटन ऑरेंगुटन नावाच्या स्पेसिस सॉरी इथे यन राहिलाय ऑरेंगुटन नावाच्या स्पेसिस जे अॅनिमलच्या स्पेसिस आहेत आणि जिपन नावाच्या स्पेसिस यांच्यामध्ये त्यांचं कन्व्हर्जन झालं म्हणजे डायरेक्टली असं कन्व्हर्ट झाले का ते नाही ते ग्रॅज्युअली इव्हॉल्व झाल्या इव्हॉल्व झाल्या मग त्या स्पेसिस ज्या आता आपल्याला ओळखायच्या आहेत तर त्या कोणत्या होत्या तर याच्यामध्ये त्यांचं इव्हॉल्व झाल्या त्या त्या कन्व्हर्ट झाल्या आता जे काही एप्स आपण सांगितलं की एप्स सगळेच्या सगळे इथं नाही केलं इथं साऊथ आणि नॉर्थ ईस्ट एशियामध्ये सगळेच सगळे एप नाही केल्या जे उरलेल्या एप्स होत्या रिमेनिंग एप्स स्टेड इन आफ्रिका म्हणजे आफ्रिकामध्ये ते थांबल्या तिथंच थांबल्या काही एप्स आणि त्यांचं त्यांचं इव्होल्युशनरी प्रोसेस कंटिन्युअसली चालूच होत आणि त्यांचं कन्व्हर्जन किंवा त्यांचं फॉर्मेशन किंवा ते दे इव्हॉल्व इन टू गोरिला अँड चिंपांजी गोरिला अँड चिंपांजी अशा टाईपच्या अॅनिमल्स मध्ये झालं आज आपण म्हणतो की आपल्या अँडसिस्टर ज्या आहेत त्या चिंपांजी आहेत गोरिला आहेत तर हे कशामुळे म्हणतोय कारण आपल्या अगोदरच्या स्पेसिस आहेत या आपल्या अगोदर आलेल्या स्पेसिस आहेत इव्होल्युशन म्हणजे आपण असं नाही सांगतोय की डायरेक्टली या ह्युमर्स सारख्या अॅनिमल पासून डायरेक्ट ह्युमन बनला असं नाही झालं त्याच्यामध्ये चेंजेस येत गेल्या जीन्स बेनिफिशियल जीन्स ना इव्हॉल्व करण्यात आलं इव्हॉल्व करण्यात आलं कोट्यावधी वर्ष निघून गेले याच्यामध्ये इव्हॉल्व होत 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 नियर अबाउट आपण जर पाहिलं तर आफ्टर फोर अप्रॉक्सिमेटली फोर करोर इयर अगो त्याच्यानंतर थ्री टू और टू पॉईंट फायव्ह करोर इयर पर्यंत त्यांचा कन्व्हर्जन जो होता तो गोरिलाच्या स्पेसिस आणि चिंपाजीच्या स्पेसिस पर्यंत झाला आणि काही ज्या होत्या इकडं चिपन आणि ऑरॅनबुटन नावाच्या स्पेसिस मध्ये त्यांचं कन्व्हर्जन झालं तर आता मग पुढं ह्या ज्या स्पेसिस होत्या या गोरिलाच्या आणि त्यांच्या त्या कन्व्हर्ट म्हणजे त्या स्पेसिस ना त्या ड्रायोपिटिकस असं आपण म्हणतो त्या काळातल्या त्या अॅनिमल्सना आपण ड्रायोपिटिकस तर हा हा जो टाइम ड्युरेशन होता या या टाइम ड्युरेशन मध्ये होऊ काय लागलं की फॉरेस्ट जे असायचे फॉरेस्ट जे असायचे ते डिसअपियर होऊ लागल्या डिक्लाईन होऊ लागल्या ड्यू टू द टेम्परेचर म्हणा किंवा ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज आता ह्युमन त्या ठिकाणी तर मॉडर्न ह्युमन तर नव्हता पण या टेम्परेचर मुळ किंवा नॅचरल डिझास्टर मुळ कशा अशा काही कारणामुळं फॉरेस्ट हळूहळू ग्रॅज्युअली डिसअपियर होऊ लागल्यामुळं ते काय करायले त्यांच्यामध्ये मॉडिफाय त्यांच्या राहण राहण्यामध्ये थोडस मॉडिफिकेशन म्हणून ते लँडवरती सर्वाईव्ह करण्यासाठी सज्ज झाले म्हणजे तिथं ते लँडवरती देखील जगण्याची क्षमता आणली आणि स्वतःला लँडवरती राहू लागले आणि मग त्यांना स्वतःच्या पायावरती देखील थांबण्याची क्षमता या ठिकाणी इव्हॉल्व झालेली आहे म्हणजे इथं त्या स्पेसिस आल्या ड्रायोपिथिकसच्या आता ड्रायोपिथिकस नंतर रामापिथिकस नावाच्या स्पेसिस या स्पेसिस ह्यांना या स्पेसिजना फर्स्ट ह्युमन लाईक अॅनिमल म्हणून देखील ओळखलं जातं अँड दे आर फाउंड इन ईस्ट आफ्रिका म्हणजे नियर अबाउट वन क्रोर इयर अगो एक कोटी वर्षापूर्वी ह्या रामापितीकडच्या स्पेसिज सापडल्या कुठं या ईस्ट आफ्रिकामध्ये ईस्ट आफ्रिकामध्ये सापडल्या आणि त्यांनाच एक कन्सिडर केलं गेलं की हे फर्स्ट ह्युमन लाईक अॅनिमल आहे ह्युमन सारखे दिसू लागले त्यांचं बॉडी स्ट्रक्चर त्यांचं पायावरती म्हणजे पाय जे इव्हॉल्व झाले स्टँड होऊ लागले थांबू लागले तर हे जे स्ट्रक्चर होते ते या ठिकाणी ईस्ट आफ्रिकामध्ये सापडले आता याच्यानंतर काय झालं की काही स्पेसिस आल्या ऑस्ट्रेलोपिथेकसच्या त्याच्यानंतर ग्रामोपिथेकसच्या नंतर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता या ठिकाणी साऊथ आफ्रिकामध्ये सापडलेल्या स्पेसिस आहेत या 
यांच्यामध्ये पण तुम्हाला थोडस मॉडिफिकेशन दिसणार आणि ह्यांचं जो टाइम होता जवळपास चाळीस लाख वर्षापूर्वीचा टाइम आहे चाळीस लाख वर्षापूर्वी सापडलेल्या ह्या स्पेसिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस नावानं ओळखल्या जातात तर हे कसे होते तर हे काय लुक लाईक जीनस होमो आपण आज आपलं जर सायंटिफिक नेम बघितलं ह्युमनच काय आहे होमोसॅपियन तर होमो जो आहे तो जीनस असतो आपल्याला माहिती आहे आपण बायोनॉमियल डॉमिनिकलेचर सिस्टीम शिकली त्याच्यामध्ये होमो जो असतो हा जीनस असतो हा जीनस आहे आणि त्याचं जो पुढचं नाव आहे सॅपियन सॅपियन्स हा जो असतो स्पेसिस आहे म्हणजे स्पेसिसच सेपरेशन आहे स्पेसिस नेम आहे तर दोन गिव्हिंग टू नेम्स ऑफ इच ऑर्गॅनिझम इस टाईप ऑफ सिस्टीम इज नोन ॲज बाय नॉमियल नॉमिनिकलेचर सिस्टीम तर त्या सिस्टीमनुसार दोन नावं प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला दिल्या जातात फॉर एक्झाम्पल आपण मॅंगोचं नाव जर बघितलं सायंटिफिक नाव मॅन्झिफेरा इंडिका हे दोन नावं आहेत म्हणजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला सायंटिफिकली दोन नावं दिल्या जातात तोच वापरता आहे आणि हे जे ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते जीनस आपल्या होमोसारख्या दिसू लागल्या त्या स्पेस जीनस सारख्या कॅरेक्टरिस्टिक दाखवू लागल्या आणि हे कधीची घटना आहे तर जवळपास वीस लाख वर्ष अगोदरची तर त्या स्पेसिसना नाव दिलं गेलं होमो हॅबिलस होमो हॅबिलिस नावाच्या त्या स्पेसिस होत्या त्या ऑस्ट्रेलोपिथेकसच्या आसपास सापडलेल्या म्हणजे दोन लाख वर्षापूर्वी ज्या सापडल्या त्या होमो हॅबिलियस टाईपच्या स्पेसिस तर होमो हॅबिलियस पुन्हाच इव्होल्युशन कंटिन्युअसली झालं आणि कंटिन्युअसली झाल्यानंतर एक पाच लाख वर्षानंतर म्हणा वीस लाख वर्षाच्या अगोदरची गोष्ट आहे त्याच्यानंतर आणखी पुढं गेल्यानंतर पंधरा लाख वर्ष अगोदर आपल्याला सापडले स्पेसिस लाईक होमो इरेक्टस होमो इरेक्टसचं एक स्पेशलाइज कॅरेक्टर होत तो म्हणजे ते स्वतःला आता चालण्याची क्षमता डेव्हलप झाली त्यांच्यामध्ये ते इरेक्ट पोस्चरनुसार इरेक्ट म्हणजे अशा प्रकारे ताट थांबणे या हा जो आपला वर्टिब्रल कॉलम आहे याच्यामध्ये तिने इरेक्टली थांबू शकतात चलू शकतात थांबण्याचं तर यांनीच सुरुवात केली पण चालण्याची क्षमता जी आहे असं दोन पायावर कोण इव्हॉल्व झाले कोणामध्ये होमो इरेक्टसमध्ये मग याच्यानंतर आता हे होमो इरेक्टस सापडू कुठं लागले तर हे सापडत होते चायना आणि इंडोनेशिया जे की आपल्या एशियन कॉन्टिनेंट मध्ये सापडत एशियन कॉन्टिनेंट मध्ये कुठं कुठं चायना आणि इंडोनेशियामध्ये आता मग याच्या पुढं आता तुम्हाला जसं की माहिती आहे जवळपास एक लाख वर्ष अगोदर आपल्याला फायरची डिस्कवरी होताना दिसली आणि फायरची डिस्कवरी करण्यामागे वाईस मॅन ज्या होमो च्या जीनस मधल्या स्पेसिस आल्या जवळपास एक लाख वर्ष अगोदर वाईस मॅन यांनी काय केलं फायरची डिस्कवरी केली फायर आधीचा शोध लावला आणि त्या स्पेसिस म्हणजेच त्या होमो सॅपियनच्या होत्या आणि त्यांचा जो पहिला एक्झाम्पल होतो नेनियांडल मॅन असा हा त्यांचा पहिला एक्झाम्पल म्हणून ओळखला जात होता तर हे इथवर जो आहे इव्होल्युशनरी प्रोसेस जी आहे तर याच्या मदतीनं ह्युमन जो आहे तो इथवर म्हणजे फायरचा शोध लावला आधीचा शोध लावला एनेंडरथल हा एक एक्झाम्पल पहिला एक्झाम्पल त्या होमो सेपियन किंवा हो वाईस मॅनचा पहिला एक्झाम्पल कोण आहे म्हणजे एनेंडर थल तर एनेंडर थल मॅनच्या नंतर अप्रॉक्सिमेटली तर हा चार्ट तुम्ही नोट डाऊन केला असेल पिकलचा पार्ट जो आहे तो मिठवणार अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टी थाउजंड इयर ॲगो हा केचा अर्थ आहे थाउजंड ओके तुम्हाला माहिती असेल के मीन्स थाउजंड पन्नास हजार वर्षापूर्वी 
आता याच्या नंतर नेनॅन्डरथल मॅनच्या नंतर ज्या स्पेसीज आल्या त्या म्हणजे क्रो मॅग्नोन मॅन क्रो मॅग्नोन मॅन या स्पेसीज आल्या ह्युमनच्या या स्पेसीज मध्ये अबिलिटी होती की ते ऍग्रीकल्चरल ऍग्रीकल्चरल प्रॅक्टिसेस करू लागल्या आपण जर इतिहास बघितला इतिहासामध्ये आपल्याला दिसून येते की जुन्या प्रकारची शेती करू लागल्या टूल्स बनवण्याची क्षमता देखील यांच्याकडे होती टूल्स बनवायला अवजारे टूल्स मीन्स अवजार शेतीसाठी लागणाऱ्या किंवा याच्यानंतर जर बघितलं आपण रेअरिंग केली जाते कॅटल्सची कॅटल्सची रेअरिंग कॅटल्स किंवा आपण असं म्हणू रेअरिंग ऑफ कॅटल्स यांना जनावरे पाळण्याची देखील आवड निर्माण झाली त्यांचं जे त्यांचे जे हॅबिट झाले की काही अॅनिमल्सना आपण रेअर केलं तर आपलं त्यांच्यासोबत जे आहे ते काहीतरी बेनिफिट होईल ओके याच्यानंतर मग नियर अबाउट टेन लॅक सॉरी टेन थाउजंड इयर अगो जवळपास आपण म्हणू अप्रॉक्सिमेटली टेन थाउजंड इयर अगो यांनी काय इव्हॉल्व्ह केलं इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ मेंट ऑफ सिटीज म्हणजे दहा वर्षापूर्वी सिटीच इस्टॅब्लिशमेंट करणं जे आहे ते त्यांनी सुरुवात केली म्हणजे सिटीज बनवल्या ते या सगळ्या ज्या आहेत त्या या इव्होल्युशन प्रोसेस करून इथवर मग झालं आता याच्यानंतर सिटीज इस्टॅब्लिश करू लागले दहा वर्षापूर्वी म्हणजे त्याच्या अगोदर दहा वर्षाच्या अगोदर पासूनच हे सुरू झालेलं आहे सिटीज बनवणं ऍग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस होऊ लागल्या किंवा कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरे ह्याच्यामध्ये पण इम्प्रुव्हमेंट झालं आता ह्याच्यानंतर काय केलं की आर्ट ऑफ रायटिंग हे पण खूप महत्वाचं आहे लिहिण्याची जी कला आहे आपल्याकडे आज हे सगळं जे लिहितोय आपण याचं कधी उत्पत्ती झाली किंवा निर्माण केलं गेलं आर्ट ऑफ writing evolved about 5000 year ago art of writing evolved uh, near about 5000 year ago म्हणजे 5000 वर्षापूर्वी uh, writing ची जी आहे ability uh, जे होती डेव्हलप झाली आणि आज आपण त्याच ह्याच मदतीनं कुठल्याही रायटिंग जे आहेत त्या आपण करू शकतो तर हे होत आपलं ह्युमन इव्होल्युशन याच्यानंतर आता हळूहळू ज्या आज तुम्हाला माहिती आहे टुडे आजचा जो काळ आहे आपण काय करतोय की याच्यानंतर सायन्सच सायंटिफिक ज्या रिसर्चेस आहेत याच्यामध्ये देखील नियर अबाउट चारशे वर्षापूर्वी आपला सायन्स जो आहे तो या काला काळ कालावधीमध्ये जो आहे तो ॲग्रेसर आहे आपण याच्यामध्ये कार्यरत झालेलो आहोत जवळपास चारशे वर्षापूर्वीपासून सायन्स जो आहे तो आपल्या अंमलात आलेला आहे याच्यानंतर हळूहळू ही जी प्रोसेस होत गेली आणि आजही आपल्याला एक क्युरियसिटी आहे की आपल्याला आपल्या बद्दल किंवा ह्युमन अँसेस्टर बद्दल जाणून घेण्याची आजही आपण शोध लावतच आहोत कुठं काय आहे कुठं स्पेसमध्ये काय आहे किंवा ओरिजिन होण्यापूर्वी काय होतं कशा प्रकारचं होतं ते आजही शोध चालू असत सो दिस इज द अवर हेरिडिटी अँड इव्होल्युशन चॅप्टर तर याच्यामध्ये पूर्ण हा ह्युमन इव्होल्युशन पर्यंतचा जो पार्ट होता हा इथवर आपण घेतलेला आहे म्हणजे हा आपला चॅप्टर आज संपत होईल तर आपल्याला यावरती काही क्वेश्चन्स असतील पाठीमाग एक्सरसाईजच्या
त्या डिस्कस करायच्या आहेत थेरॉटिकल क्वेश्चन ज्या असतील त्या क्वेश्चन मी उद्याला उद्याच्या क्लास मध्ये जे आहे त्या ज्या फिल इन द ब्लँक्स वगैरे त्या आपण कम्प्लीट करून घेऊ आणि सोबतच काही क्वेश्चन जे असतील त्या महत्वाच्या महत्वाच्या मी सांगणार आणि तुमचं काम आहे की त्याला वर्क कम्प्लीट करायचं होमवर्क त्याचे आन्सर्स काढायची तुम्ही पुस्तक मधून आपले जे टीच झालेले रनिंग नोट्स असतील तुमच्याकडे त्याच्यातून काढून तुम्ही मला आन्सर्स फॉरवर्ड करायचे आहेत गुरुवरून ओके थँक्यू